വിജയപ്രിയ നിത്യാനന്ദ ആരാണ് ഈ സ്ത്രീ ആഗോളതലത്തിൽ അമ്പരപ്പും കൗതുകവും നിറച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് മാ വിജയപ്രിയ നിത്യാനന്ദ അല്പം കൂടി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആൾദൈവം നിത്യാനന്ദയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി ബലാത്സംഗ കേസുകളിലെ പ്രതി കൂടിയായ നിത്യാനന്ദ സ്ഥാപിച്ച കൈലാസ എന്ന സാങ്കല്പിക ഹിന്ദു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ യോഗത്തിൽ മാ വിജയപ്രിയ നിത്യാനന്ദ പങ്കെടുത്തു Um I'm here representing the United States of Kerala so I'm the permanent ambassador Vijaya Priyanita Ananda So Kerala so is the first sovereign state for Hindus which is established by the Supreme Pontiff of Hinduism Nityananda Parameshwaram um and who is reviving the uh, enlightened Hindu civilization and its 10000 indigenous traditions of uh, Hinduism including the um uh, Aidi Shaivite indigenous agricultural tribes uh, for which the Supreme Pontiff of Hinduism is the uh, leader as well and uh, uh kalasa has been uh, implementing the uh, ancient hindu policies and indigenous uh, solutions that are in alignment with the time tested uh, hindu principles because of which kalasa has been very successful with uh, sustainable development for example uh, in kalasa the uh, basic necessities of livelihood which is uh, which are food shelter clothing education uh, medical care uh, they are all offered for free to uh, all citizens and including to a uh, communities in 150 countries where kerala sa has established a, a de jure spiritual embassies as well as multiple uh, agencies and ngos hindu madathinte mahaguru ana nityananda ennu avar un il avagashavadam unnayichathana kakshi srutikkapadan karanam nityananda yada madhurajyam aanu india ennum avar thangalde mahaguruvine vetayadigeyanum aarobichu nityananda tande jeevithathinte uravadam ennana vijayapriya visheshipichathu കൂടാതെ താൻ ഒരിക്കലും കൈലാസത്തെയോ നിത്യാനന്ദയോ ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മാ വിജയപ്രിയ നിത്യാനന്ദയെ അറിയാനുള്ള അന്വേഷണം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചത് ജനീവയിൽ നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പത്തൊൻപതാമത് സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക അവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സമിതിയുടെ യോഗത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിമൂന്നാമത്തെ സെഷനിലാണ് സംഘം പങ്കെടുത്തത് കാവി നിറത്തിലുള്ള സാരിയുടുത്ത് നിറയെ സ്വർണാഭരണങ്ങളും രുദ്രാക്ഷവും ശിരോവസ്ത്രവും അണിഞ്ഞായിരുന്നു അവർ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പരിപാടിക്കിടെ അവർ കൈലാസത്തിൽ നിന്നുള്ള യു എന്നിലെ സ്ഥിരം നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു മാ വിജയപ്രിയ നിത്യാനന്ദ എന്നവർ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു നിത്യാനന്ദ തൻ്റെ ട്വീറ്റിലും ഇക്കാര്യം ശരിവയ്ക്കുന്നു അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കാനഡയിലെ മാനിറ്റോബ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മൈക്രോ ബയോളജിയിൽ ബാച്ചലർ ഓഫ് സയൻസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ആളാണ് അവർ ഒപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് ക്രിയോൾ പിജിൻസ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ട് പഠനകാലത്ത് മികച്ച അക്കാദമിക് പ്രകടനത്തിന് സർവകലാശാല ഡീനിൻ്റെ ബഹുമതി നേടിയിട്ടുണ്ടത്രേ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലും പതിനാലിലും അന്താരാഷ്ട്ര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി സ്കോളർഷിപ്പും നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിൽ പറയുന്നു നിലവിൽ അവർ കൈലാസത്തിൻ്റെ നയതന്ത്രജ്ഞയാണെന്ന അവകാശവാദവും ഉന്നയിക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി സിറ്റിയിലെ താമസക്കാരിയാണെന്നാണ് വിജയപ്രിയ നിത്യാനന്ദ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കൈലാസയുടെ വെബ്സൈറ്റ് അനുസരിച്ച് വിജയപ്രിയ കൈലാസത്തിനു വേണ്ടി അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുമായി കരാറുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ യോഗത്തിനിടെ വിജയപ്രിയ നിരവധി രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ കാണുകയും അവരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു വീഡിയോയിൽ വിജയപ്രിയ നിത്യാനന്ദ ചില അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചില കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതും കാണാം നൂറ്റി 
നൂറ്റി അൻപത് രാജ്യങ്ങളിൽ കൈലാസത്തിന് സ്വന്തമായി എംബസിയും എൻ ജി ഒകളും ഉണ്ടെന്ന് വിജയപ്രിയ അവകാശപ്പെടുന്നു തൻ്റെയും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെയും പരമോന്നത മഹാഗുരുവും ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പരമാധികാര രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ച നിത്യാനന്ദ പരമശിവത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃരാജ്യത്ത് നിന്നും നാട് കടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടുകയാണെന്നും വിജയപ്രിയ ആരോപിക്കുന്നു നിത്യാനന്ദയ്ക്കും കൈലാസത്തിലെ ഇരുപത് ലക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്കും നേരെയുള്ള പീഡനം തടയാൻ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും അവർ യു എന്നിൽ ചോദ്യമുന്നയിച്ചു വളരെ അവിചാരിതമായാണ് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ച് നിത്യാനന്ദയുടെ പ്രതിനിധി സംഘം യു എന്നിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് നിത്യാനന്ദയുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതെന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല എന്നാൽ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത വ്യക്തിയുടെ സംഘടന നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടില്ലെന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വിജയ് പ്രിയയ്ക്ക് നൽകിയ മറുപടി So now the Supreme Pontiff of Hinduism and Kailasa have gone through intense persecution and human rights violation for reviving the indigenous traditions and uh, lifestyle and lifestyle of Hinduism and uh, he was even banned from preaching and exiled from his birth country so my question is what measures can be implemented at the national and international levels to stop the persecution of the supreme pontiff of hinduism or the 2 billion hindu diaspora in kalasa and allow the time tested uh, principles and uh, solutions and policies of hinduism uh, to be uh, to be heard uh, on international platforms which would uh, greatly help aikrashtra sabhayada parivadil vijayapriye kudade sangalpika kailasathil ninnulla mattu anju streegal koodi pangaduthirunnu കൈലാസ മേധാവി മുക്തിക ആനന്ദ് കൈലാസ സന്യാസി ലൂയിസ് ചീഫ് സോന കാമത്ത് കൈലാസ ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവി നിത്യ ആത്മദായകി കൈലാസ ഫ്രാൻസ് മേധാവി നിത്യ വെങ്കടേശാനന്ദ കൈലാസ സ്ലോവേനിയൻ പ്രതിനിധി മാ പ്രിയംബര നിത്യാനന്ദ എന്നിവരാണ് യു എൻ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് സ്വാമിയുടെ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഉള്ളുവോ എന്ന് പരിഹാസ രൂപത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പ്രകാരം ബലാത്സംഗം പീഡനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കുട്ടികളെ അന്യായമായി തടങ്കലിൽ വെക്കൽ തുടങ്ങി നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ മുഖ്യ പ്രതിയാണ് നിത്യാനന്ദ നാല് ലക്ഷം ഡോളറിൻ്റെ തട്ടിപ്പിന് ഫ്രഞ്ച് പോലീസും ഇയാളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കേസുകൾ കൂടിയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് പിന്നീട് മധ്യ അമേരിക്കയിലെ പസഫിക് തീരത്തുള്ള ദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപരഹിതമായ സ്ഥലത്ത് നേഷൻ ഓഫ് കൈലാസ എന്ന സ്വയം പ്രഖ്യാപിത രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് കൈലാസ സ്ഥാപിച്ചു സ്വന്തമായി കൈലേഷ്യ ഡോളർ കറൻസിയും നാണയങ്ങളും പുറത്തിറക്കി സ്വന്തമായി ഈ രാജ്യത്തിന് പാസ്പോർട്ടും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കായി മൂന്ന് ദിന വിസ അനുവദിക്കുന്നതായി നിത്യാനന്ദ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വിമാനം കയറിയാൽ കൈലാസത്തിലെത്താമെന്നാണ് പറയുന്നത് പുതുതായി തുടങ്ങിയ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസായ ഗരുഡയിലാണ് യാത്രയെന്നും പറയുന്നു കൈലാസത്തിലെത്തിയാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ താമസവും ഭക്ഷണവും നൽകും എന്തായാലും കോവിഡ് വ്യാപനത്തോടെ ഈ ഇടപാടുകൾക്ക് തടസ്സം നേരിട്ടിരുന്നു ട്വിറ്ററിലെ പുതിയ അവകാശവാദം അനുസരിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ നമേബിയയിലെ 
ഒമോസാത്തി മേഖലയുമായി കൈലാസ രാജ്യം വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചു ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ റോക്കാനയെ കുറിച്ച് ഇയാൾ ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒരു നടിക്കൊപ്പമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ സ്വകാര്യ ചാനൽ പുറത്തുവിട്ടത് മുതൽ നിത്യാനന്ദ വിവാദ പുരുഷനാണ് ഇതേ വർഷം തന്നെ അമേരിക്കൻ യുവതി നിത്യാനന്ദയ്ക്കെതിരെ ബലാത്സംഗ കേസിൽ പരാതി നൽകി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നിത്യാനന്ദയ്ക്കെതിരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കേസും വന്നു തങ്ങളുടെ നാല് മക്കളെ തങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെ നിത്യാനന്ദയുടെ ബംഗളൂരുവിലെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദ് ആശ്രമത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും കുട്ടികളെ വിട്ടുതരുന്നില്ലെന്നും കാണിച്ചായിരുന്നു പരാതി എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നിത്യാനന്ദ ഇന്ത്യ വിട്ടു എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം നിത്യാനന്ദയ്ക്ക് കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന വാർത്ത കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തു വന്നിരുന്നു നിത്യാനന്ദയുടെ അടുത്ത അനുയായി അന്നത്തെ ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് റനിൽ വിക്രമസിംഗയ്ക്ക് ലഭിച്ച കത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന തനിക്ക് രാഷ്ട്രീയ അഭയം നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ കഥകൾ വരുന്നത്